Всем доброго времени суток. Hello everyone. В эфире Михаил Апросовский. И сегодня у нас третья завершающая часть диалога между Ватсоном и Майкрофтом Холмсом из первого эпизода первого сезона сериала «Шерлок». Как обычно, сначала посмотрите отрывок «Как есть» без субтитров. Два-три раза. Если что-то непонятно или если вообще все непонятно, попробуйте уменьшить скорость воспроизведения. YouTube, я думаю, уже все знают, позволяет проигрывать видео с разной скоростью, как медленнее, так и быстрее оригинала. Снизьте скорость проигрывания до 0.75, то есть до 3 четвертей от обычной, и послушайте видео еще раз, ну или еще несколько раз. Стало легче? Стали различать слова, которые раньше казались сплошной абракадаброй? Отлично, так держать. Легче не стало, можете еще снизить скорость воспроизведения, ну, где-то до половины от нормальной, 0.5. Такой замедленный режим позволяет прослушивать и понимать даже те отрывки, в которых герой тараторит словно из пулемета стреляет, в тех же, например, монологах Шерлока, он очень любит говорить очень быстро. Но если замедление темпа речи не помогает, и по-прежнему остаются непонятные места, тогда включайте субтитры. И посмотрите еще 2-3 раза. И только потом переходите к моим объяснениям. В прошлом видео мы видели, что Майкрофт сделал Ватсон некое предложение. I would be happy to pay you a meaningful sum of money on a regular basis to ease your way. Если вы все же переедете, точнее въедете на Baker Street 221B, я был бы рад платить вам определенную значимую сумму на постоянной основе, регулярно, чтобы облегчить ваше существование. Потом последовало еще несколько реплик, мы их подробно разбирали в предыдущем видео. Ссылку на него вы можете найти под видео. И, наконец, Ватсон дает четкий и однозначный ответ. Смотрим видео, что это был за ответ. No. I haven't mentioned a figure. Don't bother. <laughs> You're very loyal, very quickly. No, I'm not. I'm just not interested. Trust issues, it says here. What's that? Could it be that you've decided to trust Sherlock Holmes of all people? Who says I trust him? You don't seem the kind to make friends easily. Are we done? You tell me. I imagine people have already warned you to stay away from him, but I can see from your left hand that's not going to happen. My what? Show me. Don't. Remarkable. What is? Most people blunder around this city and all they see are streets and shops and cars. When you walk with Sherlock Holmes, you see the battlefield. You've seen it already, haven't you? What's wrong with my hand? You have an intermittent tremor in your left hand. A therapist thinks it's post-traumatic stress disorder. She thinks you're haunted by memories of your military service. Who the hell are you? How do you know that? Fire her. She's got it the wrong way around. You're under stress right now and your hand is perfectly steady. You're not haunted by the war, Dr. Watson. You miss it. Okay. Итак, вы посмотрели видео, отрывок. Не знаю, может быть, не кто-то один раз, кто-то, может быть, 15. И теперь давайте перейдем, собственно, к разбору. Реплика, реплика, да? По отдельности. Итак, ответ Ватсона на предложение Майкрофта Холмса был совершенно однозначный. Ватсон говорит нет. No. No. I haven't mentioned a figure. But I haven't mentioned a figure, говорит Майкрофт. I haven't mentioned a figure. Но я не назвал сумму. To mention – это упоминать или называть что-то. Самое распространенное, то, что чаще всего встречается, это выражение don't mention it. Когда человек говорит спасибо, thank you, 
один из возможных ответов. Don't mention it. То есть не стоит благодарности. Дословно даже не упоминайте. Don't mention it. Кстати, в фильме Кунг-фу панда, в мультике Кунг-фу панда, есть маленький диалог, где они как раз вот этот вот момент обыгрывают. Don't mention it. Help him. Oh dear. And maybe on three. One, two. Thank you. Don't mention it. No, really, I appreciate ever. И еще одно выражение, которое тоже неплохо было бы, раз уж мы затронули слово to mention, которое неплохо бы было бы выучить, это not to mention. Not to mention, не говоря уже о чем-то. Например, we were cold, wet and hungry, not to mention extremely tired. We were cold, wet and hungry, not to mention extremely tired. Мы были замерзшие, мокрые, то есть промокшие, голодные, не говоря уже о том, что чертовски устали. Extremely tired. Not to mention extremely tired. И еще одно интересное наблюдение. Наблюдение. Один, один интересный момент. I haven't mentioned a figure. Я не назвал сумму. Когда мы говорим просто о числах абстрактных, о математике, то правильно, конечно, сказать number. Но, ну, число. Но когда мы говорим о каких-то конкретных данных, например, суммы денег, финансовые отчеты, какие-то графики о данных, конкретных данных, измерениях, это все figures. Это числа, которые означают конкретные вещи. В частности, ну, обычно деньги или какие-то данные численные, количественные. I haven't mentioned a figure. На что вас они отвечают? Don't bother. Не утруждайтесь. To bother – это беспокоиться. И также утруждаться, напрягаться. Утруждать, напрягать. To bother. Why bother talking if nobody is listening? Why bother talking if nobody is listening? А зачем утруждать себя и что-то говорить, если все равно никто не слушает? Why bother talking if nobody is listening? Или, например, кто-то спрашивает, Should I call you later? No, don't bother. Should I call you later? Я позвоню вам позже. No, don't bother. Нет, не трудитесь, не утруждайтесь. Майкрофт язвительно замечает. You are very loyal, very quickly. You are very loyal, very quickly. Loyal – преданный. Сравните с русским словом лояльный. Очень похоже. Ну, как бы оно оттуда и пришло. Но loyal – это именно преданный, верный. You are very loyal. Вы очень преданный. Very quickly. И очень скоро. Как, то есть, как быстро вы стали таким преданным. No, I'm not, отвечает Ватсон. I'm just not interested. No, I'm not. I'm just not interested. Not interested. Я не заинтересован. Мне не интересно. Trust issues, it says here. What's that? Could it be that you've decided to trust Sherlock Holmes of all people? He says I trust him. You don't seem the kind to make friends easily. Are we done? You tell me. I imagine people have already warned you to stay away from him, but I can see from your left hand that's not going to happen. Теперь Майкрофт достает свой блокнот и, как бы невзначай, замечает. Trust issues, it says here. Trust issues, it says here. Здесь сказано проблемы с доверием. Trust issues – проблемы с доверием. Откуда это взялось? Для тех, кто не смотрел, не смотрел, но не помнит сейчас весь эпизод, в самом начале нам показали доктора Ватсона на приеме у его психотерапевта. И там промелькнуло, что психотерапевт записала у себя в дневнике по поводу Ватсона «trust issues», то есть проблемы с доверием. Trust – это доверять, это мы знаем. To trust – доверять. На долларах написано «In God we trust». На Бога уповаем, то есть Богу мы доверяем. А вот «issue» – «issue» – это вообще не только проблема, это и вопрос для обсуждения, вопрос, который требует разрешения. Слово «problem» в английском – это обычно его используют, когда говорят о более серьезных проблемах. То есть «problem» – это какая-то серьезная проблема, неприятность, что-то такое крупное. А когда речь идет о вопросах, которые нужно обсудить и как-то разрешить, используют слово issue. What's that? спрашивает Ватсон. Он, конечно, помнит, что 
эта формулировка trust issues прозвучала в его сессии с психотерапевтом, но это же секретная информация, поэтому он не думает, как эта информация упала в руки к Майкрофту. So, what's that? Could it be that you've decided to trust Sherlock Holmes of all people? Could it be that you could it be that you've decided to trust Sherlock Holmes of all people? Could it be может ли такое быть? что из всех людей вы решили доверять именно Шерлоку Холмсу. Of all people, из всех людей, you have decided to trust Sherlock Holmes. Теперь смотрите, уже не первый раз у нас здесь встречается present perfect. Для многих это, это такая больная тема. It's, a, it's an issue, present perfect. Требующее разъяснение, почему здесь используется present perfect. Почему вообще мы используем present perfect? В каких случаях? Здесь у нас было уже, чуть-чуть раньше, I haven't mentioned a figure. Я не упомянул сумму. I haven't mentioned. Используется present perfect. Have not mentioned. Здесь мы видим, вот сейчас, You have decided to trust. You have decided. Вы решили доверять. И то, и другое вроде как действие произошло в прошлом. Однако, нас не, не интересует... Время, когда это соверш... когда произошло действие, нас интересует результат. Вообще, present perfect, я его для себя, и я когда объясняю, иногда называю это время деловых людей. Это время, которое подчеркивает результат. Было сделано в прошлом, не в прошлом, дело второе. We are interested in the result. Нас интересует результат, то, что на выходе. You have decided to trust. Неважно, когда вы решили доверять, вчера или позавчера, или две минуты назад. Нас интересует то, что вы приняли такое решение. Вы решили довериться Шерлоку Холмсу. Who says I trust him? Кто сказал, что я ему доверяю? По-английски получается, кто говорит, что я ему доверяю в настоящем времени. Who says I trust him? Реплика Майкрофта. You don't seem the kind to make friends easily. You don't seem the kind to make friends easily. Вы не похожи на человека, который... You don't seem the kind. Вы не похожи на человека, который что? To make friends easily. Который легко заводит друзей. Еще примеры такой же конструкции. You don't seem the kind to give up easily. You don't seem the kind to give up easily. Вы не похожи на человека, который легко сдается, легко поднимает руки. Mike doesn't seem the kind to be late. Mike doesn't seem the kind to be late. Mike не похож на человека, который опаздывает. Это его не, свое, не характерно, не похоже. Are we done? Спрашивает Ватсон. Например. When you're done here, let me know. When you're done here, let me know. Когда ты здесь закончишь, дай мне знать. You tell me. You tell me. Еще одна ходовая фраза, еще одна очень употребительная конструкция. Вы мне скажите. So should I buy the blue one or the red one? You tell me. Мне купить красную или синюю? Ты мне скажи. И Ватсон разворачивается явно, раз ему, раз ему Майкл говорит, you tell me, скажите вы, закончили мы или нет, то с точки зрения Ватсона закончили. И он разворачивается и начинает уходить. В спину ему вслед Майкл произносит. I imagine people have already warned you to stay away from him, but I can see from your left hand that's not going to happen. I imagine people have already warned you to stay away from him. I imagine, to imagine, воображать, но в речи это используется в значении «я думаю». I imagine, я полагаю. В прошлом видео мы об этом уже упоминали. People have already warned you. Вас уже предупреждали, вас уже предостерегали. Опять present perfect people. Вспомогательный глагол have. Третья форма warned. People have warned you. Вас, люди, некие люди, уже предостерегали. To stay away from him. Держаться от него подальше. Не приближаться. To stay away from him. Полагаю, вас уже предупреждали держаться от него подальше. But I can see from your left hand that's not going to happen. But I can see from your left hand that's not going to happen. Но я вижу по вашей левой руке, что этого не произойдет. That's not going to happen. Этого не будет, этого не случится. Те, кто учили английский еще в советской школе, нас, я тоже тогда учился, нас учили, что going to be going to – это собираться что-то сделать. 
На самом деле, сегодня в английском эта конструкция имеет более широкое значение и используется для передачи того, что некое действие наверняка произойдет в будущем. Ну, в данном случае, или не произойдет. It's not going to happen. Собирается, кто-то что-то собирается сделать, это один из частных случаев, но в целом для передачи будущего времени сплошь и рядом используется не только will, конструкция с will, где future simple, но и конструкция в to be going to. Something is going to happen. Что-то произойдет или не произойдет. So, I can see from your left hand, я вижу по вашей левой руке, that's not going to happen. Этого не случится. My what? Show me. Ватсон уже совсем собрался было уходить, но любопытство пересиливает. My what? Моя что? Левая рука. Он слышал, но он не верит своим ушам. My what? Show me. Покажите мне. Покажите мне. Don't. Remarkable. What is? Most people blunder around this city and all they see are streets and shops and cars. When you walk with Sherlock Holmes, you see the battlefield. You've seen it already, haven't you? What's wrong with my hand? Он возвращается. Don't. Укороченное предложение. В смысле, don't touch. Вообще, вы могли заметить, что в разговорной речи нередко мы слышим укороченные варианты предложений. Пропускаются целые фрагменты. Don't, don't touch. Remarkable. Minecraft. What is? Опять укороченное, обкусанное предложение. What is remarkable? Это полный, полный вид. What is remarkable? Что замечательно? Remarkable. Замечательно. В русском языке есть слово ремарка, то есть замечание. Remark. Аналогично. Замечание. Запись. Remarkable. Замечательно. Прям интересно как. What is remarkable? Что замечательно? Most people blunder around this city, and all they see are streets and shops and cars. Most people blunder around this city, and all they see are streets and shops and cars. Большинство людей blunder. Blunder, как существительное, это грубый промах, ошибка, в шахматах зевок. А как глагол to blunder, это тыкаться, слоняться, идти ощупью, вот как-то так. Blunder around, то есть тыкаться, тыкаются по городу, around the city, and all they see, и все, что они видят, are streets and shops and cars. Все, что они видят, это улицы, магазины, машины. When you walk with Sherlock Holmes, you see the battlefield. Когда вы гуляете, you walk, идете, ходите, with Sherlock Holmes, you see the battlefield. Battlefield, поле боя, battle, сражение, баталия, да? Battle. Field, поле, поле боя. Вы видите поле боя. You've seen it already, haven't you? You've seen it already, опять present perfect. You have seen it already. Вы это уже видели. Вы уже видели это самое поле боя. Haven't you? Не так ли? Это так называемый tag question. Вопрос с хвостом. Вопрос с хвостом э, состоит из двух частей. Первая часть это предложение, обычно Просто предложение утвердительное с прямым порядком слов, как в утвердительном предложении. Вот как здесь. You have, you have seen it already. Это утверждение. А в конце добавляется tag, хвостик. Haven't you? Вспомогательный глагол, поставленный в другую форму. То есть, если предложение было утвердительное, то вспомогательный глагол идет в отрицательном виде. You have seen it. А хвостик haven't you? Если бы было you haven't seen в основном предложении, то хвостик был бы Have you? В данном случае получилось, что хвостик оформлен как отдельное предложение. Ну, в разговорной речи еще не такое можно сделать. So, you've seen it already. Вы это уже видели? Haven't you? Не так ли? What's wrong with my hand? You have an intermittent tremor in your left hand. Your therapist thinks it's post-traumatic stress disorder. She thinks you're haunted by memories of your military service. Who the hell are you? How do you know that? Fire her. She's got it the wrong way around. You're under stress right now and your hand is perfectly steady. 
not haunted by the war, Dr. Watson. You miss it. What's wrong with my hand? Sprachowit Watson. What's wrong with? What's wrong with you? What's wrong with? Что, что не так? Что случилось? You are so angry. What's wrong with you? Ты такой злой. Что случилось? What's wrong with your car? Что у тебя с машиной? Дословно, что не так с машиной? You have an intermittent tremor in your left hand. У вас перемежающийся тремор в левой руке. Intermittent tremor. Перемежающийся тремор. Дрожь. Это медицинский, медицинский термин. Учить его не надо. Вряд ли вам когда-то встретится. Если только unless you're a doctor or a nurse. Только если вы не врач или медсестра. Your therapist thinks it's post-traumatic stress disorder. Your therapist thinks it's post-traumatic stress disorder. Ваш терапевт думает, что это PTSD. Посттравматическое стрессовое расстройство. То есть в результате того, что он пережил на войне в Афганистане, у него сейчас вот это вот посттравматическое стрессовое расстройство. То есть его мучают кошмары, связанные с тем, что он там пережил на, во время боевых действий. She thinks you're haunted by memories of your military service. Вот в точности, как я сказал. She thinks, она думает, ваш терапевт. You are haunted. Вас преследуют by memories of your military service. Воспоминания о вашей военной службе. To be haunted – это быть преследуемым. В английском очень часто используется пассивный залог. Вас пресле... а По-русски мы говорим не вы являетесь преследуемым, а вас преследуют. Вот еще несколько примеров. You can ignore the problem, but it will come back to haunt you. You can ignore the problem, but it will come back to haunt you. Ты можешь игнорировать проблему, но она будет тебя преследовать. Thirty years after the earthquake, he is still haunted by the images of death and destruction. Thirty years after the earthquake, he is still haunted by images of death and destruction. Через 30 лет после землетрясения его все еще преследуют картины смерти и разрушения. To be haunted by something. Это обычно вот нас преследуют какие-то ужасы, воспоминания, ужасные картины, какие-то страшные, вот, э, наш страшный какой-то опыт, который у нас был. To be haunted by. Быть преследуемым чем-то. Кстати, haunted house. Haunted house – это дом, населенный привидениями. Еще одно такое, как бы, когда a castle or a house is haunted, имеется в виду, что дом или замок населен призраками. Ладно, возвращаемся к нашим героям. Who the hell are you? Спрашивает Ватсон. Вы кто такой, черт возьми? Who the hell are you? Обычное предложение, как в школе. Who are you? Кто вы такой? Вы кто? Вставочка, которая внутрь вставляется. The hell. Hell это ад, я думаю, все знают. Who the hell are you? Это вот то самое разговорное такое допустимое ругательство, такое на грани. Оно все еще цензурное, но оно добавляет вот Who the hell? Кто, черт возьми? What the hell is going on? Что, черт возьми, происходит? When the hell are you going to do that? Когда, черт возьми, ты уже это сделаешь? How do you know that? Как вы, как, откуда вам это известно? How do you know that? Как вы это знаете? То есть, откуда вы это знаете? Поскольку информация конфиденциальная и должна была быть, по идее, только между Ватсоном и его терапевтом. How do you know that? Майкрофт не, не снизходит до того, чтобы ответить. И продолжает свое. Fire her. She's got it the wrong way around. Fire her. She's got it the wrong way around. Прогоните ее. Она все поняла наоборот. To fire someone – это уволить. Прогнать, уволить. Работника обычно. Я нашел одну замечательную маленький эм, сюжетик. Когда-то давно, еще, по-моему, в 80-е годы, если не ошибаюсь, было эм, на британском телевидении шоу Фрая и Лори. Известные актеры. Хью Лори стал потом всемирно знаменитый как актер, который исполнил роль доктора Хауса. И э, Стивен Фрай тоже очень известный британский актер. So, это было шоу Фрая и Лори, и у них есть сценка, где Лори играет некоего служащего, в обязанности которого входила увольнение работников. Он был такой эксперт по увольнениям в компании. И вот Фрай, его начальник, решает уволить его самого. И он вызывает его к себе, чтобы уволить. Уволить эксперта по увольнениям. Я не, не стал сюда вставлять всю сценку, только маленький фрагмент, чтобы проиллюстрировать нам, 
чтобы оно, слово, выражение to fire someone, you are fired, he is fired, оно повторилось настолько, чтобы вы, уже даже если вы не хотите, вы его запомните. Я прошу прощения за видео еще раз, это оцифровка видео времен 1980 каких-то годов, так что не обессудьте. Terry? Yeah. You're fired. That's right. <laughs> Terry, you're fired. Uh-uh. Just once. Yes, yes. And if the person you're firing doesn't take you seriously? Oh, well, that often happens. Does he? Often happens. Things to do then is just to look them straight in the eyes and tell them. I see. Terry, you're fired. <laughs> just like that. That's it. That's, that's perfect. <clears throat> Good. Thank you. Okay, so, fire her. Увольте ее. Прогоните ее. She's got it the wrong way round. Она все неправильно поняла. The wrong way, the wrong way round. Это наоборот, неправильно. Наоборот. Кверх ногами. He'd stuck the picture onto the page. The wrong way round. Он прикле... приклеил картинку на страницу. Наоборот. Не так, как надо. И Майкрофт наконец-то дает себе труд пояснить, почему он так уверен в своих словах. You are under stress right now, and your hand is perfectly steady. You are under stress right now, and your hand is perfectly steady. Вы, вот прямо сейчас вы находитесь в стрессовой ситуации, а рука у вас идеально спокойная, не дрожит. To be under stress, дословно быть под стрессом. То, что мы говорим, быть в стрессовой ситуации. You are under stress. У вас сейчас стрессовая ситуация, вы под давлением, да? Вы в стрессе. And your, your hand is perfectly steady. А рука у вас идеально неподвижна. Steady, устойчивый, ровный. И Майкрофт подводит итог. You're not haunted by the war, Dr. Watson. You miss it. Война вас не преследует. Помните этот глагол? To haunt, преследовать. Вас война не преследует. You miss it. Вам ее не хватает. Еще один пример. To be haunted by. Чтобы лучше запомнилось. Fighting in Vietnam was an experience that would haunt him for the rest of his life. Fighting in Vietnam, война во Вьетнаме, was an experience, был таким опытом, that would haunt him for the rest of his life, который будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Если мы попробуем сказать это немного более по-русски, то это будет похоже на то, что он пережил во Вьетнаме во время войны, будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. You miss it. To miss, наверняка вы знаете, это переводит как скучать по кому-то, или более близкое I miss you, мне тебя не хватает. She misses her husband. Ей не хватает, она скучает по своему мужу. Гладкая песенка. And I miss you like a desert miss the rain. Мне тебя не хватает, так как пустыни не хватает дождя. Вообще, to miss имеет несколько значений. Помимо скучать по кому-то, когда тебе кого-то не хватает, to miss можно также пропустить. You miss a train, you miss a plane. Но это не тот случай, который мы видим в нашем видео. Теперь, когда мы разобрали весь отрывок, давайте пройдемся еще раз по разным, по важным словам и выражениям, которые нам встретились. To mention, упоминать, называть что-то. Figure, это число или номер. Например, сумма на чеке. Six digits figure. Шестизначное число. Не в смысле шестизначное число на уроке математики, а шестизначное число на чеке. Figure. To bother. Утруждаться, беспокоиться. Loyal. Преданный. Loyal. Loyalty. Преданность, верность. Причем имеется в виду именно вот лояльность, которая не супружеская верность, а именно преданность делу, преданность коллегам, преданность стране, преданность вот такого плана. Супружеская, супружеская преданность, для этого есть отдельное слово, fidelity. Это немножко другое. Верность. To trust, доверие. To trust, нет, to trust это не доверие. To trust это доверять. To trust, доверять. Issue, вопрос, тема, проблема. Но не проблема, которая прям серьезная неприятность. А проблема, как, которая требует внимания, требует разрешения. Что-то, что... -то, что требует внимания, но не является каким-то прям совсем, совсем, совсем катастрофом. Да? To be haunted by something. Дословно быть преследуемым 
воспоминаниями, ужасами, кошмарами и так далее. To fire someone – уволить кого-то. To fire. The wrong way round – the wrong way round. Наоборот. Не так, как надо. Наоборот. To be under stress – быть в стрессовой ситуации. And the last one – to miss somebody. Скучать по кому-то, когда тебе кого-то не хватает. Что касается грамматики, то мы видели несколько примеров использования present perfect. Всем, кто боится этого времени и не любит его, вы видите, что в коротком диалоге у нас present perfect встретился не то 4, не то 5 раз. Это много. Это время используется часто. Его нужно знать хотя бы, чтобы уметь его опознавать. И желательно, чтобы уметь его и употреблять тоже. В данном случае у нас present perfect – это время, деловых людей, потому что в данном случае в этом времени подчеркивается результат. Не время совершения действия, а результат. Нам это действие важно вот прямо сейчас, в настоящем. Мы об этом говорим. Да? I have mentioned. Я упомянул. You have seen it already. Вы это уже видели. Результат совершенного действия. И пассивный залог, passive voice. You are haunted, прежде всего. Да, вас преследует. I am interested or I am not interested. Меня интересует, меня не интересует. Также пассивный залог, пассивная конструкция, они в английском гораздо чаще используются, чем в русском, и тоже их следует знать. Без них, ну, никуда. Это будет звучать не по-английски. А на сегодня все. С вами был Михаил Образовский. Спасибо за внимание. И до встречи в новых видео. Bye-bye.